ხელოვანმა უნდა იცადეს თუ როგორ დააჯეროს ხვები მისი ტყუილების იმართლეში. ასე ფიქრობ და პიკასო. არ ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ, მაგრამ ის სიახლეები რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ძალიან გავს ტყუილს, რომელიც ახლო მომავალში აუცილებლად იქნება რეალობა. გამარჯობა. ზიმე რაკეტ მზიდის გაშვებას უკვე დიდი ხანია ფიქრობენ, თუმცა ჩრდილოეთ კორეისგან განსხვავებით, ელონ მასკის ამ ჩანაფიქრს დიდი სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს. SpaceX-ში ელოდებიან მძიმე რაკეტ მზიდის Falcon Heavy-ის გაშვებას და მსოფლიოში ამ საკითხის მიმართ ინტერესს სხვადასხვა ხერხით აღვივებენ. აი მაგალითად ახალი ანიმაციური რგოლი სადაც ნაჩვენებია რაკეტ მზიდის სტარტი. უფრო სწორედ ეს ვიდეო ახდენს დემონსტრირებას თუ როგორ იქნება Falcon Heavy-ის გაშვება. გიჟური იდეების სააგენტოს თავკაცმა Elon Musk-მა განაცხადა რომ რეალური გაშვება დაგეგმილია უკვე ნოემბრისთვის. ვიდეოში ნაჩვენები გაშვების და განცალკევების პროცესი ასახავს იდეალურ შედეგს. ანუ რეალური სურათი იქნება მაქსიმალურად მსგავსი თუ ყველაფერმა მშვიდობით ჩაიარა. თუმცა წარუმატებლობის შემთხვევაში ეს პროცესი SpaceX-ისთვის იქნება ბევრი სასარგებლო და საჭირო ინფორმაციის მომტანი. მოდელირებული და სიმულაციური კვლევებით შეუძლებელია გაიგო რამდენად სწორია მთელი ეს მეცნიერულ ტექნიკური ნაშრომი. ამიტომ რეალური გაშვება იქნება განვითარების ნებისმიერი ვარიანტით სასარგებლო. Falcon Heavy-ს ახლო ორბიტაზე შესაძლებელი გახდება 63 ტონა სასარგებლო ტვირთის მიტანა, ხოლო მარსზე ეს საუცრება 17 ტონამდე ტვირთის ატანას შეძლებს. რაც უამრავი ქართველი გასათხოვარი გოგონას ტენკის გადასატანად და იქ დასადგმელად საოსებით საკმარისია. ელექტრომობილების გამოჩენის მიუხედავად, ნავთობ მწარმოებლები იმეც არ კარგავენ, რომ ბენზინზე და დიზელზე მოთხოვნას გადაშენება არ უწერია. თუმცა რა სიტყვიან მას შემდეგ რაც ბაზარზე გამოჩდება ელექტროსადგურთები. სუბუკი ავტომობილების ელექტრომობილებად გარდაქმნა როდია საკმარისი თუ ჩვენს წინ მიმავალი სატვირთოები ისევ განაგრძობენ ნავთობის მას. ამიტომაც Tesla Motors იწყებს ელექტროსატვირთოების ტესტირებას. როგორც ცნობილი გახდა, კომპანია უკვე აწარმოებს მოლაპარაკებას სამთავრობო სტრუქტურებთან. როგორც ცნობილი ავტონომიური მართვის სისტემით აღჭურვილი ელექტროსატვირთო უკვე 2017 წლის სექტემბრიდან გამოჩდება და გაიტესება. შტატების ტრანსპორტის სამინისტრო აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე არ არსებობს კანონი, რომელიც სატვირთოების ავტოპილოტით მართვას დაარეგულირებს. ამიტომ ისინი მზადარიან Tesla-ს მიმართვის საფუძველზე დაიწყონ ახალი საკანონმდებლო წინადადებების მიღება, რაც დააჩქარებს ტესტირების პროცესს. ის ეპიზოდი თუ გახსოვთ მატრიციდან, ნეო სხეულიდან რობოტი ჯაშუში რომ ამოხავთ. ახლა ჩვენ გიამობთ რობოტი ქირურგის შესახებ, რომელიც მართალია ჭიპიდან არა, მაგრამ პირიდან შეიძლება აღმოჩდეს თქვენ სხეულში და რაც მთავარია, გიმკურნაოთ. როდესაც ვისმენ სიტყვებს რობოტი ქირურგი, მაშინვე წარმოვიდგენთ დიდ მანქანას, რომელიც აღჭურულია სკალპერებით. ძალიან მალე ეს წარმოდგენა შეიძლება დაინგრეს. საკმე იმაშია რომ science translation medicine სტატიაში მკვლევართა ჯგუფის განცხადებით შეიქმნა პატარა რობოტი რომელსაც შეუძლია პაციენტს ოპერაცია გაუკეთოს შიგნიდან ყოველგვარი გარეგანი ჭრილობის გარეშე. ამ მინიატურულ რობოტს ეწოდება smart tissue და მას შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს გამოცდილ ქირურგებსაც კი. ჯერჯერობით ცდები ჩატარდა მხოლოდ ღორებზე და როგორც ამბობენ საკმაოდ წარმატებულად შეძლო უხილავი ოპერაციების შესრულება. ჯერჯერობით ეს პირველი პროტოტიპია, თუმცა ამბობენ რომ ამ სფეროს განვითარებით ოპერაციის ჩატარებისათვის საკმარისი იქნება პაციენტმა გადაყლაბოს ასეთი ტაბლეტი რობოტი და დაელოდოს განკურნებას. დამატებით რეალობა, რომელიც თქვენი ნაწილი გახდება. ანუ რეალობა, რომელიც არა მხოლოდ თქვენს თვალწინ, არამედ თქვენს თვალში იქნება. მანამ სანამ Google-ი გადაწყვეტს რა უშველოს მის სათვალეებს, ხოლო Microsoft-ი როგორ გაიაფოს HoloLens-ი, ამერიკული ოფთალმოლოგიური კომპანია Omega ცდილობს ორთავეს შუა თითი დაანახოს და შექმნას ძალიან საინტერესო პლატფორმა. კერძოდ, ჩაშენონ თვალში არა მხოლოდ სხვადასხვა სენსორები და ლინზები, არამედ დამატებითი რეალობა. ტექნოლოგია წარმოადგენს ელასტიურ კონტეინერს, რომელიც ნემსი საშუალებით შეყავთ თვალის გუგაში. თვალის იმპლანტები თავისთავად ახალი არაა, თუმცა ამ შემთხვევაში მეცნიერები უფრო შორს წავიდნენ. ისინი თავიდან ბოლომდე ცლიან ბუნებრივ თვალის ბროლს. დამატებითი ვირტუალური რეალობის გარდა თვალის უმცირეს კაფსულას შეუძლია მოახდინოს ადამიანის მხედველობის კორექციას. ამ სიგიჟის შემქმნელები მოუწოდებენ სხვა მწარმოებლებს შემოერთნენ მათი დიას და ერთად განახორციელონ ეს რევოლუციური იდეა. მართალია იმის მოლოდინი რომ ახალგაზრდა ადამიანი ჯამთელ თვალებში ამ ხელოვნურ სასაულს ჩაითხრეს, არავის აქვს. პირველი მომხმარებლები ალბათ იქნებიან ასაკოვანი ადამიანები დაზიანებული მხედველობით. 
მათექნებათ არა მარტო სუფთა გამოსახულება, არამედ გზები სასურველი მარშრუტებით და მინიშნებებით. რამდენად უსაფრთხოა ეს ტექნოლოგია? ომეგა უკვე 6 თვეზე მეტი აწარმოებს ინტენსიურ კვლევით სამუშაოებს და აქამდე არც ერთ პაციენტს არანაირი უკუჩვენება არ გამოულენია. კომპანიის ახლო გეგმებში შედის პაციენტების რიცხვის გაზრდა, რომლებიც აღნიშნულ ტექნოლოგიას გამოიყენებენ, ასევე მათი გაუმჯობესება და სრულყოფა. კომპანია აცხადებს, რომ მათ სჭირდებათ დამატებითი ინვესტიციის მოზიდვა, რომ განახორციელონ პლატფორმის ოფიციალური პრეზენტაცია. პირველი დამატებით რეალობა, სადაც შეგიძლიათ მეგობრებთან ერთად გაერთოთ. ამ ტექნოლოგიის ხიდვა როდი შეგიძლიათ ეგჭერ არ ვიცით, თუმცა იმეს ვიტოვებთ რომ მეგობრები უკვე შეძენილ იქავთ. გერმანულმა სტარტაპმა Holodeck VR-მა შექმნა ვირტუალური დამატებითი რეალობის ტექნოლოგია, რომელიც მომხმარებელ შესაძლებლობას მისემს ვირტუალურ რეალობაში სიამოვნება მეგობრებთან ერთად მიიღოს. ანუ შესაძლოა ეს გამოგონება აღმოჩნდეს პირველი, რომელიც მოაგვარებს VR ტექნოლოგიებში მულტიპლეერის რეჟიმის არქონას. შემქმნელების თქმით ის საშუალებას მოქცემს, არა მხოლოდ თამაში გაუხადოთ უფრო მრავალფეროვანი, არამედ გამოიყენოთ ის გამოფენებისთვის და განათლების მიღებისთვის. ამჟამად შემქმნელები ეძებენ დამატებით სახსრებს წარმოებასთან დაკავშირებულ ყველა უსიამონო ხარვეზის აღმოსაფქრელად. შესაბამისად, არც ის ვიცით, როდის გამოჩნდება ტექნოლოგია ბაზარზე და არც ფასზეა ლაპარაკი ჯეჯერობით. ოქრო ქონების დაგროვების მყარი ვალუტაა, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მას სხვა სარგებლობაც შეუძლია მოიტანოს. ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობისთვის დღეს ყველაზე ეფექტურ საშუალებად ქიმიოთერაპია მიიჩნევა, თუმცა ამ მეთოდს ბევრი მინუსი აქვს. პირველ რიგში მას ახასიათებს მაღალი ტოქსიკურობა ორგანიზმისთვის. სწორედ ამიტომ თანამედროვე მედიკოსები უკეთეს გამოსავალს მუდმივად ეძებენ და ცოტა ხნის წინ შემდეგი აღმოჩენა გააკეთეს. როგორც მეცნიერები ამბობენ, დაბალ ტოქსიკური პრეპარატის შექმნა შესაძლებელია ოქროს გამოყენებით. ედინბურგის სპეციალისტების ახალი მეთოდი ითვალისწინებს ოქროს და ვერცხლის ნანო ნაწილაკების გამოყენებას პრეპარატის შექმნისთვის. თვითონ მეტალის ნაწილების გამოყენება წამლებში ახალი ამერიკის აღმოჩენა ნამდვილად არ გახლავთ. ბოლო წლების განმავლობაში ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთი კვლევა ჩატარებულა. ზოგიერთ შემთხვევაში მეტალის ნაწილაკები ერთგვარი გზამკვლევები არიან და ისინი დაავადებულ უჯრედებს ეკრობიან, რაც პრეპარატს ეხმარება უჯრედის მოძებნაში. სხვა შემთხვევაში კი აღნიშნული ნაწილაკები კურიერის როლს თამაშობენ. ჩვენი ედინბურგელი მეცნიერების შემთხვევაში კი მეტალი ზემოთ აღნიშნულ ფუნქციებთან ერთად წამლის გამაძლიერებელიცაა. დაკვირვების შედეგად გაირკვა რომ ოქრო აჩქარებს ორგანიზმში გარკვეულ პროცესებს. ამ დაკვირვების შედეგად მათ გამოიტანეს დასკვნა რომ ნანო ნაწილაკების დახმარებით შესაძლებელია შეიქმნას ახალი ტიპის ქიმიოთერაპია, რომელიც უფრო ეფექტური იქნება და ნაკლებად ტოქსიკურიც. Arnold Schwarzenegger is back. როგორც დაკვირდა, I'll be back. ამაში კი როგორც ჩანს, ჯეიმზ კემერონი იქნება დამნაშავე. რეჟისორმა ჯეიმზ კემერონმა საინტერესო სიახლე გამცნო. მის ნათქვამს ჩვენ უცვლელად გთავაზობთ. ხშირად ფიქრობდი რატომა, რომ ბოროტი ტირვაასი პირველი ნაწილიდან გამოიყურება როგორც არნოლ ჩვარცნეგერი. ფიქრობდი ამ ფაქტის ლოგიკურ ახსნაზე და მიუედი შემდეგ დასკვნამდე. სავარაუდოდ სკაინეს ხავდა რეალური პროტოტიპი, რომლის დენემის გამოყენებითაც შექმნეს კიდეც რობოტი. და იბადება მთავარი კითხვა. რატომ იყო ასეთი მნიშვნელოვანი სკაინეთისთვის ის ადამიანი და რატომ აერჩია მაინც და მაინც ის? ამ კითხვებს ხშირად უსვამდი საკუთარ თავს და პასუხები კი არავის ჰქონდა. მოკლედ მზადი ყავით იმისთვის რომ ეკრანებზე ახალ ტრილოგიას იხილავთ. ამ განცხადებასთან ერთად ყოფილმა გუბერნატორმა დაადასტურა ფაქტი რომ ის ემზადება გადაღებებისთვის 2018 წლის მარტში. საზოგადოება სიცრუის მთქმელები მართავენ. მიუხედავად იმისა რომ პლატონმა ეს იბრძნე დიდი ხნის წინ დაგვიტოვა, ჩვენ ერთი კვირის შემდეგაც გავაგძელებთ სიმართლის თქმას. ნახოთ ის.